。最近收到朋友的求救，他说他的桌上型电脑坏掉了，而且他也没有笔电，所以他现在只用手机，很麻烦。那评估了一下他原本旧的桌机，其实修起来也不太划算，因为真的蛮久了。那效能也跟他想玩的，就即便修好了，效能跟他想玩的游戏也有不少的落差。那么索性就换一台新的吧。那考量预算和需求，这次的目标就是中阶的游戏机。首先 ，CPU 的部分选择了 Intel i 5 9 4 0 0 F 这颗处理器。它是六核心六执行序，效能也非常的足够。基础时脉有 2.9 九 h z 可以超频到 4.1 g h z 而且因为其没有内建显示晶片，价格真的是便宜了不少，实在是装机的好选择啊。虽然9 4 0 0 F 不是什么发热怪兽，而且呢，它用 Intel 内附的散热器其实就压得住了，但因为选的机壳酷妈 MB 5 0 0刚好就有送塔扇，哎，比较帅，有 RGB 灯效。因此呢，就使用酷妈的 M A 4 1 0 P 这款风扇。那详细的跑分和烧机测试结果，我们会放在影片比较后面。那 M A 4 1 0 P 这款风冷散热器有四根铜导管，直接与 C P U 接触来加强散热，保护有两年。那内建有一个 M F 1 2 0的 R G B 的风扇。这次呢，又额外买了一颗，变成双风扇。为了散热吗？当然不是，为了 R G B 啦。主机板的选择方面，因为朋友的租屋处其实不太好牵网路线，他希望可以有无线网路的功能，于是我们就选择了技嘉的 B 3 6 0 Oros Gaming 3 WiFi 这张平价又主打游戏的主机板，而且朋友看到上面是 Tony 自己代言的，马上就信仰充值了，果断选择这张。哎，那我看看供电也不会是什么问题吗？那 WiFi 无线晶片也有了。有前置的 USB Type C， 后置也有 USB 3.1 一 Gen 2， 同时有 Type C， 有 Type A， 那都有了。M.2 也有支援到 PCIe Gen 3 0 0 Four， 该有的都有的，哎，甚至还超出不少，那就没有纠结太多，就决定是这张板子喽。那这张主机板有两个 M.2 PCIe Gen 3 0 0 Four， SATA 三有六个，后方有一个 USB 3.1 一 Gen 2的红色 Type A， 一个 USB 3.1 一 Gen One Type C。两个 USB 3.1 一 Gen o 蓝色 Type A， 四个 USB 2.0。其中网路口旁的 USB 2.0 在接上无线网路卡后，频宽因为会派给 PCIe， 所以这两个 USB 2.0 就会没有作用喽。虽然以我们平常工作的使用角度来说，这些连接负担是不够使用的，但是对朋友这种中低度需求的游戏功能来说，除了键盘滑鼠，平常大概会接的就是随身碟而已了。因此，这些 USB 的数量真的是非常够用了，而且像是还有支援 USB 3 1一 Gen 2主机板也有支援，但它一个装置都还没有哎，所以对朋友以后来说，它使用上的支援性会是非常足够的。那在显卡的选择方面，因为玩的游戏其实都不是很吃重的，甚至有些只是网页游戏不用显卡都能玩的游戏呢。那但是预算够啊，而且呢是用144赫兹的屏幕，那就先上一个中价位的选择。至少短期、长期都玩这些游戏的话，效能是都没有问题的。这次选择的同样是来自技嘉的 GTX 1 6 5 0 0 OC 4 G， 时脉到1 7 1 0一 m h z 还有双风扇。不过这个 GPU 本身的发热量其实也不大，在待机低负荷的时候，风扇不转也没关系。所以技嘉这张显卡也有支援风扇停转的功能，非常不错。那搭配2 K 1 4四赫兹的屏幕，玩现在的游戏绝对都足够。如果以后要玩一些非常吃重的游戏，而且希望特效全开，那换个高阶的卡也很方便，不会太纠结。当然，也是因为有了这张显卡，才选择1 4四赫兹的屏幕，不然用内显，嗯，大概也推不动吧。那因为已经有选择了显卡，所以 CPU 返回去想就可以选择9 4 0 0 F 这种没有带显示晶片的处理器。那因为朋友之后有打算存钱，一次再买好一点的显卡。那我们这边也有一颗闲置的电源供应器，是银广的 PL 8 5 0之前放着一段时间都没拿来用。那看型号就大家也知道，这是一个蛮大容量的电源供应器，而且呢还是金牌全模组的电源哦。十二伏的供电达到七十安培，总计八百五十瓦的输出。那放在我们这边也没有用嘛，这么好的一颗电源供应器就送给朋友当礼物好了。那不管他之后想要升级什么样的显卡
，至少电源供应器这块就不会是什么大问题了。那很特别的就是，这颗电源供应器的两侧荧光的这个 logo 是会发光的哦。嗯，不过目前因为我们用的机壳它会挡住，之后装进机器里面就看不到了。SSD 方面，现在除非特殊情况，不然都会希望新安装的桌机至少都要上到 PCIe Gen 三百 f 才足够嘛。毕竟现在 Gen f 都已经出来了呢，而且 SSD 价格也比以前便宜了非常非常多。那当然，既然有了 M.2 PCIe， 当然也就不用去看 SATA SSD 咯。因此，这次使用的是十全大补汤的 MP 三四冲锋枪。原本只是冲着规格队，速度快，价格也蛮便宜的，就决定使用 MP 3 4 5 1 2 G B 的容量。后来装完机以后，发现十全刚好这条 SSD 的保护从三年提升到了五年，所以算是多赚到两年保护嘛。而且实测这条 SSD 速度比其标示的还要快上不少哦，读写几乎都比标示的快上十帕左右，嗯，还蛮意外的。酷妈 MB 5 0 0这款机壳也是朋友自己选的。他很喜欢 MB 5 0 0从里面透出来的 RGB 风扇的灯效。那机壳呢？因为支援 ATX， 也就装得下这次的主机板喽。前置有两个 USB 3.0 Type A， 也有独立分开的耳机麦克风接口。侧透玻璃为钢化玻璃，透过上方两颗手转螺丝即可卸下。因为主要还是日常的使用，其实也就不太会有平常拆机器的这种需求。那 M B 5 0 0这款机壳本身随机就有三颗 R G B 的风扇哦，而且呢，现在还有送 M A 4 1 0 P 这款散热器，所以整体来说，用非常便宜的价格就可以组出一套 R G B 的灯效。此外，因为后来预算还够嘛，所以就又多加了一颗风扇，所以总共五颗风扇。为了散热吗？哎，当然又不是啦，就是为了好看嘛。朋友目前的屏幕是22寸的老屏幕。他希望在这一次一次换到大一点的24寸的屏幕，不过帮他评估了一下他的桌子的长度跟深度，会推荐他27寸的，看起来也比较爽嘛。那另外他对解析度的要求也不高，我们这次显卡呢要上4 K 是小有压力的，因此选择2 K 解析度，最后选择三星 C 2 7 JG 5 0 QQE 这款屏幕，它是具备144赫兹2 K 的曲面屏幕。朋友的键盘滑鼠现在也是残旧不堪了，他的滑鼠键盘就是好几年前那种套装主机随附的键盘滑鼠。那比起机壳内的 R G B 呢，键盘滑鼠的灯效其实摆在我们眼前是更加明显的。因此这次挑选键盘滑鼠的主旋律就是要有灯，搭配机壳 M B 5 0 0一次就通通都有酷妈的好了。那键盘方面选择了 C K 3 5 0的茶轴。而会选择茶轴的主要原因，是因为普遍评价虽然是键盘打起来会累一点，但是因为它上班以后打游戏的时间也不多，都是下班以后才有空嘛，所以实际游玩的时间也不会太长。那至于茶轴的声音，普遍大家都会觉得比较大的这个部分，因为它是一个人住，键盘再吵都是自己爽，不会影响到别人，那就无所谓啦。而且键盘的表面是金属法丝纹，很有质感，也不易沾脏，也很好保养。滑鼠则是酷妈的 C M 3 1 0滑鼠背上酷妈 logo 是会发光的哦。不过当手握着滑鼠时就会被遮住。相较之下，整个滑鼠边缘的 R G B 线条，即便手盖着，还是会露出一点，还蛮好看的。而且灯光变化很流畅，效果很足。整个滑鼠的造型是中规中矩的，握起来很舒适，用于电竞以外也是可以的，适合大多数人来使用。那在硬体组装跟作业系统安装完之后呢？这次我们就使用《神力克杀》这款赛车游戏来呈现这个桌机的效能，因为呢，这款游戏推荐的显卡就是 G T X 九七零，其实跟这次使用的 G T X 一六五零是差不多的，因此这个游戏画面运行起来都是非常流畅顺畅。朋友平常在玩的单机游戏网游也是玩的下下叫，玩的非常满意。在性能 Bench 二十的测试当中 ，Open G L 的分数是一百三十四点二三 F P S。CPU 的分数则是9 2 7 CB。在测试 c i n e m b e n c h R 2 0的时候，可以看到温度都没有超过55度，基本上都在5 0到五十度之间，所以散热器压的还是蛮不错的。那最后 c i n e m b e n c h R 2 0的跑分是2 2 9 7十 PTS，CPU Z 的多核跑分是 2,607.5 分，单核跑分则是 459.7。
，在 CPU Z 的压力测试当中，温度大概也都是在五十到五十五度之间，几乎好像都没有超过五十五度的。那在 XTU 的跑分里面，得分是 1,054 marks， 在跑分期间也都没有遇到撞到功耗强或是温度强的状况，所以效能是可以很好的发挥。整体效能的方面，我们也可以看到 3D Mark 在 t a n s p y 的跑分当中，得分是 3,579 分，在 Fire Streak 的分数则是 8,012 分。最后补充一下，前面提到 SSD 的速度比原厂标示还要快的这个部分，我们实测呢 ，MP 3 4的速度读取达到了 3,465 写入达到 2,100 真的比原本标示的还要高上不少。朋友目前使用这台桌机都没有什么问题，使用的很愉快，不管是外观或效能都很满意，我也很高兴可以帮朋友组装一台他喜欢的桌机。如果呢你喜欢这样的影片，邀请您按赞、订阅、分享 Enterbox 的频道。我是 Enter， 我们下期再会。